日前，广西南宁市横县茉莉花杯乡镇篮球赛正在如火如荼地进行。该县17个乡镇共25支球队参赛，其中却有国外外援30名。比赛一票难求，县级篮球赛打出国际范。2 5支球队有17支男子篮球队，只有4支乡镇篮球队没有外籍球员。30名外籍球员全部为男子运动员， 2 7名来自美国。剩余三名来自塞内加尔和马里。在2月13日的比赛中，各队的外援纷纷登场，职业联赛中才能看到的画面纷纷上演。虽然才是赛程的第二天，但比赛双方打得十分火热，快步上篮、远程传球接连上演，外援和本土球员配合密切，整场比赛精彩纷呈。Um, been playing all over in Europe, in South America, in the Americas,、um, Dominican Republic. So this is my first time in China.、Um, they work really hard. They do a good job of playing defense on the top of the zone and, and getting inside guys and really feisty with their hands and defense and also running the lanes for layups. They, they help us a lot. 外籍球员的加入之后，不管是团队配合还是个人技战术，都给本土球员提供了许多学习的机会，了解到相互的差距。本土球员也感叹看到了另一个世界。我觉得跟他们打球的话，身体的对抗的话，强度会上升几倍。无论是去跟他一起同场去竞争啊，还是在场上看他们去打球的话，都会对自己的一个能力提升都是有很多。本次外援的加入的话，我们很兴奋，很荣幸能跟他们呃同场竞技。毕竟呢，平时看到的这么高、这么猛的外援呢，是在电视上看见的，然后现在。同场竞技的话，首先说速度跟体能跟我们都不一样，然后也让我们啊、呃、看到了另一个世界。在篮球赛开幕前，一张在网络上传播外援的名单就吸引了众人的目光，仅是初赛就出现了一票难求的现象。比赛期间，三千五百人规模的室内体育馆坐满了人，现场观赛的球迷看得津津有味，直呼过瘾。非常的热闹，今年跟去年一样。但呃，外援更加多，呃，比赛更加精彩激烈，很难买到票，这个非常难，因为证明我们呃对这个比赛的大家的爱看都喜欢来看，也让我们感觉能够在横线这个本土感觉来到 NBA 的赛场一样。据了解，这已经是横线举办第29届春节篮球赛，在今年的比赛中，除了30名外籍球员，还有来自北京、辽宁。天津、山东等省市的国内外援42名，是有史以来外援最多的一届。